Willkommen Trader zum Mittwoch zur Trading Vorbereitung der aktuellen Handels Session heute mit Blick in Euro, britisches Pfund, das Brexit-Gerangel wirkt sich hier auf die Kursverläufe aus. Wir blicken auf das Währungspaar Australdollar, US-Dollar und Schweizer Franken, Japanisch Yen. Das Ganze heute hier auf der Uhr und gerne, wie immer, der ein oder andere Wunsch mag, bitte das Ganze posten hier im Facebook-Stream live oder aber auch auf GoToWebinar. Da haben wir auch einige Zuschauer dabei, wenn da Fragen sind. Bitte einfach in die entsprechende Box eintragen, dann gehe ich gerne auf den ein oder anderen Wunschmarkt ein. Also allen zusammen einen tollen Start erst einmal und einen guten Morgen. Und wir blicken jetzt wie jeden Früh vor den Handelsideen, wie immer auf den Risikohinweis, der ist obligatorisch. Und in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Schauen wir, was wir heute an Nachrichten haben geplant. Wir sehen es, es ist nicht wirklich was los. Aktuell auf der Nachrichtenseite, morgen ist es sehr, sehr wichtig für uns, hier bei uns in Europa, auch in Deutschland. Äh, da ist Donnerstag, Donnerstag ist EZB-Tag. Das heißt, dort gibt es eine sehr, sehr wichtige Pressekonferenz. Thema Zinsentscheidung hat auch immer so und spielt auch immer so ein bisschen eine Rolle. Aber ich denke, dort wird es an der Stelle keine Überraschungen geben. Die Überraschungen liegen dann eher wirklich in dem, was die Pressekonferenz uns sagt. Termine heute. Ja, ich meine, die Bundesanleihe, gut, die können wir mal beiseite schieben. Index der gesamtwirtschaftlichen industriellen Aktivitäten bekommen wir heute irgendwann in den USA für uns. Wenn wir auf den Rohölpreis schauen, ist es allerdings wichtig, was die Rohöllagerbestände machen. Das Ganze sehen wir hier um 16.30 Uhr. Wir sehen es, die Prognose äh, gibt uns einen Zuwachs von 2,2 Millionen. Ich gucke mal ganz kurz rüber auf die Daten von gestern. Wir haben ja gestern äh, die API-Daten bekommen. Ich gucke mal kurz, wie die ausgefallen sind. Das ist ja immer so ein kleiner Vorgeschmack. Ja, wir haben einen Zuwachs von 4,45 Millionen Barrel gehabt. Das also gestern. Mal schauen, was wir heute hier an dieser Stelle gezeigt bekommen. Das hier zu der Vorschau für die Nachrichten. Und äh, ja, wie schon gesagt, das Thema brexit es erinnert mich irgendwie so das Spiel, was wir momentan sehen, an das, was wir auch mit Frau May gesehen haben. Da gab es die May Days, jetzt haben wir, keine Ahnung, die J Days, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es sieht so aus, als wenn das ganze Gerangel hier noch weitergeht. Wir wissen ja, dass Johnson Zähne knirschend mittlerweile äh, nicht mehr um das Thema Austrittsverschiebung umhinkommt weil sein Parlament gesagt hat, nö, nö, die Zeitfrist, die du uns hier setzt, die wollen wir nicht haben. Wir wollen das Ganze in Ruhe ja, miteinander ausdiskutieren. Aus diesem Grund gucken wir uns jetzt mal, bevor wir auf Australdollar, US-Dollar gehen, wo wir gerade beim Thema Großbritannien sind, schauen wir uns mal die Währung Euro-Britischer Fund an. Hier gab es nämlich, wir sehen es natürlich, den Abwärtstrend. Der letzte Schub war extrem dynamisch nach unten gerichtet und wir haben es die letzten Tage gesehen, so richtig vom Flex sind wir nicht gekommen. Wir hatten hier unten einen tiefen Boden drin bei 0,85748. Das ist hier dieser Bereich, wo ich die Linie dran gelegt habe. So richtig hoch wollte es nach oben auch nicht gehen. Gestern war mal ein Tag, wo wir ein bisschen mehr an Zuwachs gesehen haben. Und das sind immer so die Tage. Da geht es so, naja, ein bisschen, sag ich mal, dass die Währung entsprechend wieder umkehrt. Das ist immer dann, wenn wir politischen Gegenwind bekommen ähm, für den Johnson. Dann, äh, ja, dann könnte das Ganze wieder rumdrehen. Und das ist nämlich das Spiel, was wir hier an dieser Stelle auch immer wieder sehen. Und dann sehen wir nämlich den Gegenlauf. Ja. Und wenn wir uns den Gegenlauf mal anschauen, dann können wir, wir blicken jetzt mal ganz kurz in die Stunde rein, weil da sehen wir das Ganze deutlich besser, dann können wir konstatieren, wenn wir uns diesen Abwärtstrendverlauf hier mal angucken, diesen starken Schub nach unten, dann sehen wir hier oben drauf aktuell so ein bisschen den Deckel liegen bei 0,86,95. Das ist hier dieser Bereich, als sich dieser Schub nach unten fortgesetzt hat. Und seitdem hat der Markt hier oben zwar angetestet, ist aber nicht so richtig drüber rausgekommen. Das heißt, da oben, da liegt so ein bisschen der Deckel drauf, ähm, was zwischenzeitlich so ein kleiner Marker für die, für die Oberseite ist, ist die Tatsache hier, dass wir über diesen, äh, sag ich mal, über diesen Trenddeckel, über diese abwärtslaufende Trendlinie drüber gestoßen sind. Das könnte durchaus zu einer etwas weiteren Führung nach oben laufen. Wie schon gesagt, erster Anlaufmarker, das wäre mal hier oben dieser Bereich um die 0,86, 
4895, das also hier nach oben, wenn man diesen Schub, den wir hier sehen, nach oben weiter traden möchten. Das heißt, an dieser Stelle muss ich dann natürlich hier, dass das wir hier im mini, mini kleinsten sehen, das ist wirklich was ganz, ganz Kleines, das muss ich dann natürlich nach oben fortsetzen, dieser Schub, diese Dynamik und dann schauen wir mal, was hier oben passiert. Das da oben wäre vielleicht ein interessanter Marker für einen Drehpunkt, dass der Markt wieder dort oben einen Widerstand findet, eine sage ich mal, Notierung oben drüber. Das heißt, wenn der Markt wirklich so weit dynamisch zurückläuft, dass wir weiter nach oben korrigieren, also in dem Moment, ich gehe noch mal ganz kurz zurück in die Stunde, dass wir diesen Bereich hier oben wirklich rausnehmen, also hier, wo momentan so ein bisschen ähm, hier drüben, hoppala, da wollte ich gar nicht hin, hier oben, wir haben es ja gesehen, hier gab es zwischenzeitlich einen kleinen Widerstand, ich mache die Linie mal ganz kurz rot, und dieser Widerstand, ähm, der hat halt im Kleinen immer wieder für einen Abprall gesorgt. Und das wäre jetzt schon das erste Indiz, dass wir mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier oben diesen Bereich nochmal neu testen, dass wir uns hier drüber etablieren. Prallen wir gleich nach unten ab, dann ist logisch, was wahrscheinlicher wird. Wir laufen wieder runter und wir bleiben in diesem Seitwärtsgerangel, das wir die letzten Tage auch gesehen haben. Also hier bewegt sich doch ab und zu mal was, ja. Aber wenn, dann haben wir in den letzten Tagen gesehen, ist er von unten nach oben oder von oben nach unten gelaufen. Eine komplette Richtungsänderung wären wir dann, wenn wir definitiv hier dieses Widerstandslevel rausnehmen, weil dann laufen wir ordentlich in die Korrektur hinein und dann haben wir halt auch die Chance, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, hier in dieses Ausbruchslevel des hier laufenden Abwärtstrends reinzugehen und das wäre dann hier zunächst einmal der Widerstand um die Marke von 0,87,862, die Marke hier in im Tageschart schalten wir noch um auf den oder auf das Währungspaar Schweizer Franken, japanische Yen. Die Japaner hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal auf der Liste. Heute schauen wir uns mal das Währungspaar in Koppelung mit der Schweizer Währung an, weil wir hier was Schönes gesehen haben. Und zwar genau das, was nach langen, starken Bewegungen immer mal kommt. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit schon mal über das Währungspaar hier gesprochen. Da haben wir gesehen, der Deckel hier, der hier drauf war, also hier an dieser Stelle, der wurde zwischenzeitlich auch schön rausgenommen nach oben hin. Und hier diese Marker, die wir hier haben, das hoch hier bei 109, knapp 6 und hier oben dieser Bereich um die 109.9, das waren Marker, das waren damals Widerstandslevel. Jetzt könnten die durchaus, also zumindest dieser untere Bereich, als erster Unterstützungspunkt gezählt werden. Also Korrektur ist im Gange. Wir haben es gesehen hier an dieser Stelle, die Bewegung ging zu Ende. Ich komme gleich wieder zurück auf den Tageschart. Im Stundenchart haben wir die Umkehr halt gesehen. Ne? Wir haben es gesehen hier in diesem Bereich, da gab es einen, ja, sag ich mal, Prallbereich. Da ist der Markt hier drunter und oben reingelaufen. Und dann haben wir halt hier drüben schon gesehen, der Markt will jetzt nicht höher. Er dreht um, hat hier einen Abwärtstrend gebildet. Und mit der Bildung dieses Abwärtstrends hat er halt hier dieses Korrekturlevel rausgenommen. Und das zeigt uns, die Korrektur ist jetzt weiter im Gange. Und Anlaufmarker sehen wir halt zur Unterseite hin auch da. Also hier. Erster Rücklaufpunkt, erster Anlaufpunkt, das sind ja auch die Marke, die oft getestet werden, ist die Tatsache, als wir hier über diese 109, knapp 6 drüber gelaufen sind. Da sind wir jetzt auch nochmal drunter geschnäpst. jetzt läuft der Markt aber wieder hoch. Wir gucken uns gleich in der Stunde nochmal an, wie es weitergehen kann. Vorher noch die Marken im Chart. Wenn der Markt jetzt direkt wieder rumdreht, dann können wir uns nach oben orientieren. Das heißt, das wäre dann einfach eine Korrektur dieser schönen, starken Aufwärtsbewegung. Und wenn wir dann wieder drüber laufen im kurzfristigen Bereich, haben wir dann erst einmal hier das Tageshoch von gestern am Liegen. Da darf dann natürlich keine Schwäche reinkommen. Und wenn das besteht, dann hier das Hoch dieser absoluten Bewegung bei 110, 391. Und wenn das auch noch gewuppt wird, dann haben wir hier schön den Aufwärtstrend am Laufen in den nächsten Widerstandsbereich hier an diesem größeren Korrekturhoch bei 110, 810. Soweit ist noch nicht. Die Umkehr muss kommen. Aber wir sehen, Potenzial auf der Oberseite ist definitiv da. Das ist das erste Seite, das ist das Long-Szenario für oben, wenn der Markt hier wieder rumdreht und in der Stunde sich eine neue Aufwärtsdynamik entwickelt. Wie schon gesagt, gleich schauen wir in der Stunde. Setzt sich der Abwärtstrend der Stunde allerdings fort, heißt also, wir machen eine Trendfortsetzung in der Stunde mit neuen Tiefs, dann laufen wir hier und das aktuelle Tagestief drunter und dann finden wir die Orientierungspunkte tiefer. Nummer 1, auch ein Level aus dem Stundentrend hier, die 109.2, dann hier die Marke um die 109, das Bruchlevel dieses kleineren Abwärtstrends, den wir hier untergeordnet laufen sehen, wird auch gerne mal angetestet, könnte dann als nächster Pivotpunkt gelten für 
diese Aufwärtsdynamik oder im Sinne dieser Aufwärtsdynamik und der Fortsetzung dieser Dynamik nach oben. Wenn das alles nicht hält, gut, ganz weit geblickt hier. Wir haben hier unten natürlich ein Level um die 106, 8, 5 im ganz großen Bild, was ein Support-Level ist. Ansonsten <lacht> gucken wir kurz in die Stunde. Hier in diesem Bereich haben wir auch den nächsten Anlaufpunkt. Wie schon gesagt, es ist noch ein bisschen Platz nach unten. Das heißt an dieser Stelle, wie schon gesagt, wenn sich dieser Abwärtstrend, den wir hier haben, schön nach unten fortsetzt. Das wäre dann das Szenario halt zur Unterseite hin. Und wie schon gesagt, wichtige Marker, die wir hier ziehen können, sind relevante Punkte, die wir hier auch im Trendverlauf sehen. Erst einmal aus dem Größeren, wie schon gesagt, die 109 hatte ich angesprochen. Und dann selbstredend hier unten die Korrekturtiefs, die wir hier liegen haben. Ich treffe die jetzt nicht genau auf den Punkt. Ich skizziere sie hier nur mal einfach. Aber ich denke, es wird damit dann klar, was ich meine, wo die entsprechenden Levels liegen. Das heißt, wir gehen einfach hier auf die entsprechenden Korrekturtiefs drauf und sehen dann, welche Anlaufmarker wir definitiv nach unten auch mit haben. Also hier haben wir ja immer Bewegungen, Korrekturen gehabt und diese Bereiche hier in diesem Stände, die sind halt Level zum Anlaufen, die wir auch mit da haben. Also hier Schweizer Franken, Yen in der Stunde und dem Tag. Wie schon gesagt, durchaus Chancen zur Oberseite. Wir müssen aber erstmal schauen, wie weit die aktuelle Korrektur auch fortschreiten wird. Und damit gehen wir rüber zum Australdollar, US-Dollar. Hier haben wir auch ein, naja, ich will nicht sagen Abprallbild, aber zumindest mal, wir haben hier eine Korrektur am Laufen. Wenn wir uns mal diese schöne letzte Bewegung anschauen, die hat ihr tief hier unten bei 0,67,235 gehabt und hat sich dann wirklich mit einer schönen Dynamik auch nach oben entwickelt. Wir sehen es auch hier, diese starke Kerze, diese Trendfortsetzungskerze hier unten drunter, diese Hochs, das waren Korrekturhochs aus dem Abwärtstrend der Stunde, der die Korrektur gegeben hat. Die haben das Ganze auch wieder befeuert. Schöne Dynamik nach oben. Das Hoch haben wir hier oben jetzt mit der Tageskerze von gestern bei der Marke von 0,67. 068827 gesehen und dann ging das Ganze in die Korrektur. Wohlgemerkt, es ist aktuell eine Korrektur dieses laufenden Trends. Ne? Wir sind hier zwar vor diesem wichtigen Widerstandslevel umgedreht, aber wenn wir diesen Trend mal als Richtungsgeber nehmen, korrigieren wir jetzt nach unten. Schauen wir uns das Bild mal im Größeren an, müssen wir allerdings auch immer im Hinterkopf haben, hier oben kommt der Druck, der Kessel auf den Druck, immer noch von oben nach unten. Das heißt, hier in diesem übergeordneten Bereich sind wir definitiv abwärts gerichtet. Ja? Das muss man hier auf der Uhr haben. Und wenn wir uns dieses ganze Bild hier mal anschauen, haben wir aktuell einen Umkehrstab auf Wochenbasis hier oben am alten Hoch. Das heißt, wir sind ja hier mit dem Tief dieser Kerze, ich muss mal kurz schauen, wo es gewesen ist, das Low haben wir gehabt bei 0,66,705. Ich lege da unten mal ganz kurz was dran. 0,66,705. So, also hier unten in diesem Bereich, da haben wir das Low gehabt. Das heißt, wir haben hier ein neues Tief gemacht auf Wochenbasis. Das heißt, hier oben bei 0,68,947 haben wir tatsächlich auch das aktuelle Trend hoch. So, und wenn wir uns jetzt mal die Verortung dieser Kerze anschauen, dann müssen wir einfach auch im Hinterkopf behalten, dass wir durchaus hier eine Umkehr bekommen können. Und diese Umkehr setzt sich dann halt über den Tag nach unten hin fort. Und das bringt das Ganze jetzt in ein ganz anderes Bild. Das heißt, wir haben an dieser Stelle zwar noch einen laufenden Aufwärtstrend, der hier jetzt in die Korrektur übergeht. Und dieser Trend kann sich durchaus noch weiter nach oben fortsetzen. Aber, und das ist jetzt der wichtige Fakt, wir müssen auch immer im Hinterkopf behalten, dass das Umkehrmuster, was sich jetzt hier auf Tagesbasis bildet, dazu führen kann, dass die Woche nach unten weiter bestätigt wird und wir dann definitiv weiter nach unten laufen. Also das heißt, wir handeln jetzt vom Kleinen ins große Bild. Das heißt, was wir hier sehen, ist die Umkehr im Kleinen und die kann dann dazu führen, dass die große Linie sich fortsetzt. Das heißt, wir wieder deutlich nach unten gehen. Aus diesem Grund ist es halt immer wichtig zu sehen, was hier passiert und das für die eigenen Setups mit reinzunehmen. Also aktuell richtungsgebend hier im Kleinen noch der Aufwärtstrend. Das Ganze hier, der bricht halt erst hier unten, deswegen ist es noch ziemlich weit weg, aber wenn wir sehen, dass hier auch immer wieder Verkaufsdruck reinkommt nach unten hin, das spielt dann schon eher in die Dynamik, dass wir die Wochenrichtung wieder aufnehmen. Schauen wir uns das Ganze nach unten an. Wie schon gesagt, oben ist der Deckel drauf, aktuell hier das Wochenhoch bei 068, 947 bekommen wir hier tatsächlich, oder wir haben ja jetzt ein tieferes Hoch und der Abwärtstrend setzt sich weiter fort, dann gucken wir uns die Stunde an, wo wir Anlaufpunkte haben, weil wir sehen hier schon, 
Das Ganze läuft schon schön nach unten. Hier ist aber wichtig, ich sage es nochmal, das ist jetzt die Stunde. Wer jetzt schon die Stunde in die Woche handelt, überspringt den Tag. Das muss immer im Hinterkopf behalten werden ne? an dieser Stelle. Heißt also hier, schön, der Abwärtstrend, der ist jetzt vorhanden. Und dieser Abwärtstrend in der Stunde hat auch schon hier diesen letzten Aufwärtsschub rausgenommen. Wir sind ja hier schön nach oben gelaufen. Hier haben wir geschwungen, hier das ganze Rauen. Und jetzt ist hier der Abwärtstrend als Gegentrend auch da. Marker nach unten, definitiv hier als nächster Anlaufpunkt die 0,68,2. Ungefähr hier, seht ihr, wir haben hier einen Schwungbereich, der ist auch relativ nah an diesem Unterstützungsbereich, den wir aus dem Tagesschart haben hier, als sich dieser Trend, der Tagestrend fortgesetzt haben, also die Marke von 0,68,1 ist hier interessant, wie schon gesagt, wenn wir hier tatsächlich auch weiter drunter laufen, ist das auch ein sehr, sehr bärisches Zeichen und dann können wir uns weiter nach unten orientieren und wie schon gesagt, der nächste Support hier auf Tagesbasis ist mal das Trend tief. Bei 0,67, 2,35, das ist das Trendtief, was wir hier definitiv auf der Tagesbasis haben. Also, wir haben jetzt hier die Chance, relativ weit oben in die Short-Richtung einzusteigen, wenn wir das Ganze mal auf die Woche beziehen. Die Umkehrkerzen auf Tagesbasis haben wir auch bekommen und das könnte dann durchaus dafür sorgen, dass wir das Feuer auf der Woche nach unten wieder bekommen. Aber solange wie der Tagestrend noch nicht gebrochen ist, ist da nichts safe. Das heißt, das bitte immer im Thema Risiko und Money Management mit im Kopf behalten. So, das zu den jetzigen Handelsideen. Dann würde ich gerne nochmal äh, in Euro, äh, US-Dollar schauen, weil ich habe ja gesagt, wir haben morgen EZB-Sitzung und der Euro, US-Dollar ist ja in den letzten Tagen ordentlich nach oben gelaufen, hat aber hier eine Umkehr gemacht. Das haben wir gestern schon sehr, sehr schön gesehen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, also hier die schöne dynamische Bewegung, auch ein bisschen trendig nach oben, das sehen wir gut, auch wenn wir jetzt uns jetzt mal den Stundenchart anschauen. Und wir sehen jetzt hier, dass der Stundenchart nach unten will. Das heißt hier, ich habe es ja schon skizziert an dieser Stelle, wir haben den Markt nach unten laufen. Wir haben ja auch ein wichtiges Tagestief inzwischen schon rausgenommen. Ähm, diese Fakten sind halt da und das ist halt der Punkt. Wenn diese Entwicklung jetzt weiter nach unten geht, könnten wir durchaus die Umkehr auch auf Tagesbasis bekommen und uns dann wieder nach unten hin in Richtung der großen Dynamik entwickeln. Das heißt, wenn wir uns mal ganz kurz die Woche anschauen, hier blicke ich mal kurz in den Wochenchart, dann sehen wir ja, das hatte ich glaube ich gestern oder vorgestern erwähnt, hier oben ist das aktuelle Trend hoch der Woche. Hier hat es den Markt schön nach unten geschoben. Hier haben wir ein kleines Zwischen, einen kleinen Zwischenwiderstand, etwas um die Marke von, naja, was haben wir hier oben, müssen wir mal kurz gucken. Also hier, dieses Level, als der Markt hier zwischendrin mal hochgelaufen ist, da haben wir ungefähr die Marke von, naja, 1,12,1 bis 1,12,3 in etwa. Aber jetzt dreht hier die Woche schon um. Und wenn sich dieses Bild bestätigt, dann haben wir hier in der laufenden Korrektur eine Umkehrkerze und die könnte dann für Dynamik nach unten sorgen und uns wieder Richtung Trend tief aktuell bei 108.791 bringen. Das sehen wir hier, wie schon gesagt, die Woche mal im Blick, das Ganze auf den Tag gerichtet. Das sehen wir, diese schöne dynamische Bewegung, die hat auch diesen Abwärtstrend hier komplett rausgenommen. Aber wie schon gesagt, es ist hier an dieser Stelle mit Blick auf die Woche eine weit gelaufene oder eine weit laufende Korrektur und die EZB kann morgen hier auch dafür sorgen, dass die Richtung komplett wechselt und wir uns schön in die Abwärtsdynamik auch mit reinlegen. Und dann noch kurz der Blick hier in den DAX, weil der DAX dreht so ein bisschen auch nach unten um. Hier gestern sind wir zwar wieder schön nach oben gelaufen, aber wir haben wieder den Intraday-Abverkauf gesehen. Also wir schlängeln uns hier so langsam Stück für Stück nach oben. So richtig Kaufdynamik kriegen wir oben noch nicht rein. Das Thema Brexit lastet halt so ein bisschen immer noch auf dem Markt und halt auch die EZB-Sitzung morgen. Das ist halt auch ein Faktor, wo der Markt immer abwartend ist. Und wir sehen es halt momentan, höhere Kurse werden aktuell gerne mal zum Verkauf genutzt. Tiefere Kurse dann zum Kauf ich denke, das kann der ein oder andere für die Trading-Idee nehmen. Wir haben hier ja auch am Montag äh, sozusagen einen Start bekommen, indem wir uns hier seitwärts bewegen, wo wir oben Schwäche reingekommen, wo wir unten Stärke reinbekommen. Das nur als Hinweis, das sind Marker, wo der Markt gerade drauf schaut, was für die kurzfristigen Trades immer wieder gut genutzt werden kann. Und wenn wir uns das mal eben in der Stunde anschauen, dann sehen wir auch dieses Hin- und Hergewackel hier oben und unten. Das sind mal so die beiden Bereiche und da 
naja, schwanken wir halt hin, hier ist ungefähr das Mittel und da sehen wir, da schwanken wir immer wieder rum, da kehren wir immer wieder hin zurück, von oben zur Mitte, von unten zur Mitte, da ist anscheinend momentan irgendwo der Preis, wo der Markt sagt, gut, da haben wir eine faire Bewertung, da schwanken wir immer mal ein bisschen drum, die Oszillation sozusagen hier im DAX. Gut, dann würde ich sagen, Lutz, grüß dich, einen kleinen Blick noch in die entsprechenden Chats hier, ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nichts. Fragen habe ich momentan keine. Doch, Australdollar oder Yen? Jo, Matthias, na klar, machen wir. Australdollar, japanischer Yen, gucken wir uns auch direkt mal im Tageschart an. So, da haben wir hier Tag, nicht Stunde. Wir sehen auch im Australdollar Yen. Das gleiche Bild, wie wir bei anderen Yen-Währungen gesehen haben. Hier einen schönen Aufwärtslauf die letzten Tage. So, bitte stört euch jetzt mal kurz nicht daran, wie der Chart hier ausschaut. Wichtige Marken sehen wir hier unten. Ich zoome es mal kurz etwas näher rein. Halt, ich muss noch ein kurzes Stück zurück, weil wir hier in diesem Bereich aktuell in einem ja doch Level sind, was wir durchaus aus als Widerstandslevel betrachten können, nämlich hier. An dieser Stelle um diese Marke hat sich dieser starke Schub nach unten gegeben. Das heißt, das ist schon ein Bereich, wo wir nicht einfach so drüber laufen. Und das sehen wir ja hier an dieser Stelle auch angetestet, runtergelaufen, angetestet, runtergelaufen. Aber was hier an dieser Stelle interessant ist, ist natürlich hier diese Aufwärtsdynamik, die sich hier an dieser Stelle zeigt. Das heißt, wir sind ja hier mittlerweile in einem Aufwärtstrend verortet. Und dieser Aufwärtstrend ist jetzt hier oben drüber gelaufen. Wir haben es ja gesehen an dieser Stelle über dieses alte Zwischenhoch und hat sich mittlerweile auch hochgearbeitet über diesen Widerstandsbereich. Was wir jetzt sehen, ist korrektive Phase. Heißt also, wir könnten ja rein theoretisch korrigieren bis hier runter zum Low, was wir da unten haben. Also hier unten an dieser Stelle, da haben wir ja das aktuelle Trend tief. Das wirkt im letzten Falle als Unterstützung, wenn dieser Aufwärtstrend gehalten werden soll. Bis dahin ist allerdings noch viel Zeit und Orientierung für die Korrektur bieten auch hier wieder die wichtigsten Punkte, die wir im Stundenchart sehen, weil wir sehen ja auch hier gab es eine Korrektur, hier lief der Markt nach oben, kleine Korrektur wieder nach oben und das sind so die Schwungbereiche und wir sehen auch hier, dass dieser Bewegungstrend rausgenommen wurde, der wurde gebrochen, sehen wir gleich auch in der Stunde und das bietet uns jetzt natürlich die Chance nach unten weiter zu laufen und da sehen wir halt hier zum einen das Ausbruchslevel, das sieht man auch im Tageschart, hier wer geübt ist, kann das Ganze dann gut sehen, wir schauen es uns jetzt aber mal im Stundentrend an und da sehen wir es nämlich mal, muss ich noch ein bisschen kleiner machen, also hier haben wir den schönen Hochlauf nach oben, hier Korrektur, dann lief es hier weiter nach oben, so hier das Ganze als Bewegung rausgenommen, hier auch, wie schon gesagt, eine wichtige Marke und diesen Bereich und hier, das wäre mal das nächste Support Level, wenn man mal sieht, hier kam es auch zu einem Ausbruch, aber Trendtiefs sind viel, viel wichtiger an dieser Stelle, das heißt hier, wenn man uns die Stunde mal anschaut, dann haben wir hier im Bereich um die 73 ähm, japanische Yen das nächste Support Level und dann kommen wir schon wieder hier unten rein. Also es ist einiges nach unten da und wenn sich dieser Stundentrend hier nach unten fortsetzt, auch hier nochmal kurz näher gesucht, wir sehen ja hier, wir laufen schön ran. Also aus technischer Sicht sind wir ja hier nach oben rausgelaufen, das heißt ich mag es mal kurz ran hier. Das waren so die letzten Schübe, die wir da gesehen haben. Hier ging es nach oben. Dann sind wir hier in die Korrektur reingelaufen. Dann hier noch einmal ein höheres Hoch gemacht. Und dann hat der Markt angefangen an dieser Stelle hier. Wir sehen es nach unten zu trenden. Hier, also hier schon mal noch ein kleiner Schwung. Aber das war viel Instab. Aber der Schwung war da an dieser Stelle. Und danach hat sich der Abwärtstrend gebildet. Und dieser Abwärtstrend ist jetzt halt die korrektive Phase ist also halt hier federführend und das ist interessant für die Handelsstrategien in den kleineren Zeiteinheiten hier an dieser Stelle. Wir sind jetzt hier in der Korrektur und spätestens dann, wenn sich hier unten dieser Trend fortsetzt, kommt es halt dazu, dass wir uns weiter zur Unterseite orientieren und dann, wie schon gesagt, wenn wir hier in diesem Ausbruchsbereich keine Stärke reinkommt. Das ist ja das größere Bild, was wir da oben sehen. Das heißt, dieser Marker hier, das ist der Ausbruchsbereich, den ich hier gesehen habe, für das größere Bild hier, den größeren Schwung sozusagen. Wenn es da drunter bricht, dann orientieren wir uns weiter hier zur Unterseite hin. Anlaufpunkte im kleineren Bereich haben wir hier. Also das ist mal das, was wir in der Korrektur mit haben können. Und wer dann 
den Stundentrend als Richtungsgeber nutzt und beispielsweise die 5 Minuten sieht, der sieht halt auch hier, das ist Korrektur. Jetzt haben wir hier schon wieder einen Abwärtstrend, das heißt die 5 Minuten trenden schon wieder runter in Richtung der Stunde und wenn sich das Ganze hier unten drunter fortsetzt, dann natürlich die ganze Bestätigung nach unten. Das Einzige, was hier aus meiner Erfahrung heraus auch ein bisschen tricky ist, ist die Tatsache, dass dieser Trend auf den 5 Minuten jetzt hier an dieser Stelle, ähm, der ist in seiner letzten Bewegung relativ weit gelaufen und das macht es immer ein bisschen, äh, sage ich mal, schwierig, wenn man das Ganze im kurzfristigen Bereich tradet. Wir haben jetzt zwar auf der 5-Minuten-Basis schon einen validen Abwärtstrend, aber... Ähm, dieser kleine Trend hier oben, der ist halt noch intakt. Wir sehen es, hier unten ist das Trendtief. Ähm, hier die letzte starke Bewegung, die ist halt so weit gelaufen, dass der Markt genügend Platz hat, um einen Abwärtstrend zu bilden. Und das ist das, was wir hier momentan auch sehen. Dieser Abwärtstrend, der läuft zwar schon wieder in Richtung des Abwärtstrends der Stunde, aber hier unten drunter raus ist tatsächlich erst der 5-Minuten-Trend gebrochen. Das heißt... Erst hier unten wissen wir, okay, dieser Trend ist weg. Ja, wir reden hier wirklich über die fünf Minuten. Also das heißt, das ist das, was die Stunde auch anzeigt. Und hier setzt sich das Ganze auf Stundenbasis fort. Das heißt, das ist ein bisschen tricky zu sehen. Wir können jederzeit hier rumdrehen und die Dynamik weiter nach oben gehen lassen. Wir haben ja hier auch noch ein paar Level liegen, die wir nach oben abarbeiten können. Und das heißt an dieser Stelle, das muss immer ein bisschen mit Vorsicht genossen werden, weil wir sind ja hier auch schon ein ganz Stückchen rein in die Bewegung gelaufen. Hier das ganze Bild im Australdollar japanischen Yen. So. Dirk, genau, du übernimmst gleich in vier Minuten. Das heißt, der Dirk geht jetzt hier rein und äh, ja, der macht jetzt Live-Trading zur Markteröffnung. Hier live auch im Web. Ich glaube, er überträgt auch auf Facebook. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, ansonsten würde ich sagen, allen gute Trades. 9 Uhr geht's los. Toi, toi, toi. Morgen 8.30 Uhr wieder die nächsten ja, Handelsideen, den Blog-Eintrag gibt es vorher. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.